Hi guys So hari ni Zaf akan menjawab beberapa persoalan daripada vlog yang sebelum ni Day 51 Tentang badang, cerita badang Zaf akan ambil beberapa soalan lah daripada sahabat-sahabat semua uh, Dan Zaf akan beritahu dalam vlog ni Sebenarnya ni hari ni tak ada, tak ada topik pun so buat je lah Ok, um, yang pertama Berapa orang tengok wayang dengan kau semalam? Uh, Zaf semalam filem tu dia ada dua show time ni pukul 11 suku dengan pukul a uh, 3 lebih. So tak nak tengok petang takut nanti kau balik dia buat dekat apa kan. So, tengok belah pagi. Belah pagi Zaf seorang eh dalam hall tu. Mak tak ada orang, kira nak tak ada orang. Cuma masa tengah tengok tu Zaf masa first, first awal movie tu Zaf rasa nak dekat dua seat belakang Zaf ada seorang tengok ke tak. Muka dia macam Professor Madia A Razak Muhaidin tu. Ada Ira Ira. Lepas tu Tengok-tengok bila dah nak keluar tu tak ada pun orang Mungkin dia keluar awal kot Next soalan adalah Kenapa kau pergi tengok? Aku sedikit kecewa dengan kau Alright, uh, Kenapa Zaf pergi tengok cerita badang ni adalah kerana Beberapa hari selepas cerita badang ni keluar Zaf uh, perasan ada satu post tentang Profesor A. Razak Muhaidin Telah mengeluarkan statement bahawa filem ni adalah untuk tontonan kanak-kanak And I was like Eh Hari tu aku pergi tengok Black Panther Nampak poster badang Dia tulis kat situ P13 Which means Parental guidance for children below 13 And I was like So Zaf jadi curious lah Kenapa kau nak cakap macam tu kan Sedangkan uh, Film kau dah pun dah label P13 Oleh lembaga penapisan filem. So bila Zaf pergi Actually no It's not for kids Sikit pun tak Mungkin dari segi Script and tone filem tu mungkin lah untuk kanak-kanak Tapi In, at the end of the day, pada penghujung filem tu Ada babak aksi uh, Tembak-menembak And I was like, eh ini lagi teruk daripada Black Panther tau Scene tembak-menembak Berdarah muka, siap headshot lagi Kat kepala, lepas tu dengan badan lagi Berdarah semua, so macam It's not it's not really for kids, I think it's just uh, Cover up kegagalan filem ni So, so macam Well, terbukti lah Memang, it's not really for kids Next adalah, kenapa Tak komen tentang lakonan Ali Shukri ha, Kalau you guys pasang video semalam Zaf tak ada komen sedikit pun tentang lakonan Ali Shukri ha, Bukan tak nak komen Cuma dah terlalu banyak sangat kecaman dekat luar sana Tentang apa Ali Shukri Semua orang duk hentam Ali Shukri Sedangkan dia orang tak pernah tengok Dia orang tak tengok pun filem ni So Zaf macam tu yang membuatkan Zaf nak pergi tengok juga Bila Zaf dah tengok Oh ok ini bukan masalah Ali Shukri saja. Satu movie tu masalah Bukan bukan Ali Shukri saja. Ali Shukri memang ada masalah dia Dari segi lakonan dia semua Tapi It's not all about dia Ada banyak lagi aspek-aspek lain Yang merosakkan filem tu So uh, itulah itulah sebab Kenapa Zaf tak komen Lakonan Ali Shukri Kalau saya Zaf nak cerita pasal Lakonan Ali Shukri semalam Mau setengah jam punya vlog semalam Alright next uh, Second lah soalan Aku tak faham kenapa dia nak ambil Alif Shukri sebagai watak utama filem ni. Okay. Uh, let's just say kita um, kita Zaf beranggapan saja, beranggapan bahawa Alif Shukri diambil untuk uh, berlakon filem ni atas dasar bakat dia. Mungkin eh kita just assume. Zaf rasa ni ni adalah salah satu contoh uh, kenapa dia dipanggil. Okay, uh, Zaf bagi example dulu. Dulu tahun lepas ada satu filem cerita orang putih nama dia All the Money in the World uh, arahan Riley Scott yang dibintangi pada awalnya oleh Kevin Spacey seperti mana yang tahu Kevin Spacey pada tahun lepas pada awal pertengahan tahun lepas kot dia dikecam oleh semua orang tentang skandal seks dia so apa yang terjadi adalah untuk filem All the Money in the World ni sebulan sebelum tayangan pengarah telah pecat Kevin Spacey terus buang tak ada dalam list pelakon langsung so digantikan dengan uh, Christopher Plummer kalau tak silap Christopher Plummer untuk j- j- jadi watak utama tu so macam bayangkanlah sebulan sebelum tayangan dia dah tukar watak utama tapi the good thing is all the money in the world it's not a flop movie movie tu sangat best sangat bagus itu adalah contoh untuk filem yang lepas tu dia buat satu uh, keputusan yang bagus dengan memecat watak utama dia tapi untuk cerita badar ni Zaf rasa ni adalah assumption Zaf lah untuk cerita badar ni Pada tahun uh, Dua tahun lepas kot uh, Cerita badang ni telah di Dicetuskan Apa yang Zaf, Zaf ingat lah Zaf tak apa nak tahu sangat detail dia uh, Dan telah melantik Alif Shukri sebagai watak utama dia And se- ma- Zaf rasa pada awal Pemulaan filem ni Masa tu Alif Shukri baru nak up Baru nak uh, popular Dan orang semua kenal dia 
sebagai apa um, iklan telajak laris yang dulu tu sebelum ada banyak kecaman-kecaman lain contoh macam dalam media sosial ni so sebelum benda tu terjadi so saya rasa itu adalah itu assumption kalau sebagai pengarah Air Azab Mahidin ni lah. Tapi yang Zah tak faham ni sekarang ni adalah Kenapa dia nak kekalkan Ali Fukri tu Daripada mula sampai habis perfilman tu Kau dah tahu sekarang ni dia memang dah teruk Memang banyak kecaman terhadap dia Kau still nak letak dia juga sebagai uh, watak utama So benda tu agak macam jadi macam uh, Tak logik sebenarnya Patut kau boleh ubah watak utama tu Tapi kau tak kau tak nak kau kekalkan Ali Fukri tu Mungkin uh, itulah itulah salah sebabnya kenapa orang beranggapan bahawa filem ni difund oleh Alif Shukri sendiri. So, well, nak buat macam ni. Dia dah bayar duit filem tu, dia buat lah filem tu. Okay, last sekali. Zaf, lupa nak bagi semalam, verdict Zaf untuk filem ni. As you all know, to first time Zaf buat vlog yang banyak gila mencara. And Zaf, kalau ada label untuk shit, Zaf rasa Zaf bagi lima shit untuk filem ni. Okay? It's a brainless movie. Tak ada apa-apa Apa mungkin you guys tak dapat untuk film ni Okay um, So itu saja untuk hari ni Thank you very much for watching Jumpa lagi untuk esok Zaf vlog Okay thank you